revenir, si tu vas faire quoi Être à l'étranger, rester à l'étranger, etc. Oui, j'avais des possibilités, etc. Mais ce que je leur ai dit, c'est... En fait, à ce moment-là, je me suis reconnecté, en fait, au petit garçon que j'étais. Et, et je me souviens, en fait, avant de partir, j'étais dans la maison là-bas en Italie, et le dernier soir, avant que je parte le lendemain, et le dernier soir, avant que je parte, et je me souviens, je me suis mis dans la chambre, enfin, j'avais la chambre, enfin, j'avais loué une belle maison, ouais, j'avais une belle vitrée, je pouvais regarder le ciel, et je me suis posé, et je regardais, et je m'imaginais, moi, petit, assis à côté. Et des fois, c'est fou, hein, parce que, tu sais, des fois, les gens, ils peuvent se dire, ouais, mais, ouais, mais là, c'est là, t'es fou, là, tu, tu, tu vas dans tous les sens. Mais je disais non, parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui écrivent, qui s'écrivent à eux-mêmes, et je trouve ça génial, tu vois. Moi, tu sais, je me parlais à moi-même, mais je parle, en fait, pff, dans ma tête, on était deux, <rire> mais c'était la même personne. Et je me parlais à moi-même, et je me disais, bon, là, Quel choix, quel choix faire Quelle direction prendre Et donc, je regardais le petit garçon à côté de moi et je m'imaginais me poser la question. Quel choix tu vas prendre Et j'imaginais le petit garçon que j'étais me dire « C'est où le plus dur ?» Et c'est vraiment la réponse que moi, petit, le pire, c'est que c'est la réponse que moi, petit, j'aurais donnée. J'ai dit « C'est où que ça sera le plus dur ?» Et là, en réfléchissant, je me dis, bon, rester à l'étranger, c'est bien, parce que tu dois tout refaire. Donc, en fait, tu arrives dans un endroit où, dans ma conception, c'était, on va dire, c'était facile, dans le sens que tu es blessé, tu reviens de blessure. En fait, les gens, ils te récupèrent comme ça. Donc, ouais, on va dire qu'ils n'ont que des chiffres. D'avant, ils n'ont pas forcément l'image, ils ne savent pas visuellement parce qu'ils ne me voyaient pas tous les jours comment je suis. Donc, ils vont te découvrir. Rentrer en Suisse, les gens te connaissent, les gens vont attendre quand même parce qu'ils vont se dire bon, s'ils reviennent de blessure, on espère que ça sera comme avant, etc. Tout ça. Et, et je te dis, véridique, hein, c'est bizarre, mais quand je suis en train de me parler à moi-même, quand j'ai pensé à ça, bah, tu sens parler d'énergie. Je te dis la vérité, hein, de mes pieds à la tête, j'ai senti une énergie, je me suis dit, il faut que je rentre en Suisse. Parce qu'en fait, je me suis dit, l'endroit où ça sera le plus dur, ça sera en Suisse. Parce que les gens savent ce qui s'est passé avant, ce que tu as fait avant. Ils te connaissent en tant que personne. En fait, ils savent tout ce qui s'est passé avant la blessure, ce que tu as pu faire, Dieu merci. Mais ils vont attendre de voir qui est-ce que tu es devenu. Et ils seront peut-être plus... En fait, je voulais être dans une situation où il y a de l'attente. Où en fait, on m'attend. Où on se dit... Est-ce qu'il va redevenir comme avant Est-ce qu'on va avoir le, le, le joueur de foot, c'est après la blessure qui était comme ça, comme ça Et je me suis dit, c'est là où, en fait, c'est là, c'est dans ça que je vais me retrouver. Parce que en me retrouvant dans ça, ça me reconnecte en fait au petit que j'étais. Au petit qui se disait, c'est justement quand c'est dur. C'est là que j'aime me retrouver. Parce que finalement, dans ma tête, je suis programmé à ce que ce soit dur, mais je sais que ça va être possible. Donc, je vais, en fait, je vais me retrouver en, dans l'état, dans une bulle, dans une situation qui me demande en fait d'activer tout ce que j'ai programmé en fait juste avant. Et comme je n'avais jamais connu de blessure, donc... Tu ne peux pas te retrouver dans cette situation-là où tu es absent pendant longtemps, où après les gens ils se disent, bon, comment ça va aller, comment, etc. Même si je sais qu'ils vont être indulgents, etc. Mais limite, je me suis dit, non, je ne voulais, voulais pas que les gens soient indulgents. Parce que je sais que je ne le saurais pas avec moi-même. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, après, la décision de rentrer en Suisse, en fait, elle s'est décidée à ce moment-là. Entre le petit JP et le grand. Donc, ils ont, pris la, ils ont pris la décision en commun de dire 
on va rentrer en Suisse. Parce que c'est là où ça va être le plus dur. Mais c'est là où aussi, à bah, contrario, comme c'est possible, parce que je sais, parce que je me connais et que j'ai ces valeurs fortes-là, je me dis, bah, tu sais quoi, par rapport à ce que j'ai pu faire avant, en fait, ça ne va pas être la même chose. Je ne veux pas que ce soit juste la même chose. J'ai envie de donner quelque chose de plus, de plus qu'avant. Pour qu'on se dise, ah, avant c'était bien, mais là c'est mieux. Tu vois mmh. Et donc, et c'est avec cette énergie-là que finalement je suis, je suis revenu et je me suis dit que je vais revenir en Suisse. Parce que c'est là où, en quelque sorte, il y a quelque chose de, de chouette et de, et de joli à faire. Et d'autant plus que, bon, malheureusement, le club a aussi connu une saison difficile. Et je me suis dit, si après la blessure, j'arrive à, avec aussi mes partenaires, à aider le club en fait, à regagner en fait, le titre euh, tout de suite après l'avoir perdu, et ben, je pense que ça serait, ça serait pas mal parce que là, je pense que toutes les questions en suspens seront répondues.